Вы находитесь в Музее истории белорусского кино. Наш музей хранит память об основных белорусских фильмах, режиссерах. Привет, меня зовут Егор Рыбаков, я актер театра и кино из Москвы. Я первый раз в Беларуси, первый раз в Минске, и я просто мечтаю попасть в белорусское кино. Литва, отчизна моя, ты есть еще к здоровье, или тебе нужно сынить ты только шедовик, кто тебя страчил? Снимают у нас тут кино, можно им пройти? Нормально? Четыре карты пацана, разложи мне. Приключения Буратино, красные шапочки, проданный смех. Вот сковородка тоже у нас из Буратино, кстати. Проданный смех – крутая штука вообще. Вы знаете, я Ой. недавно тоже передумаю. Я так любила этот фильм. А мальчик, я в него была просто влюблена. Здравствуйте. Я... Здравствуйте, до свидания зовут. Здравствуйте, меня зовут Тарасевич Ольга Николаевна. Я являюсь старшим научным сотрудником Музея истории белорусского кино. И для того, чтобы узнать и полюбить белорусское кино, приходите к нам в музей. И вот, собственно, эти хлопушки раньше были деревянные. Здесь писалось название фильма, а здесь циферка. Вот по этой цифре. Только сейчас, мне кажется, деревянные. Да, но они часто. пластик, в основном пластиковые, уже Его. в электронном виде ставятся. Ну, кто... По-разному. Я вот снимался вот совсем недавно, и там все было деревянное, и писали на мелом. Как твои дела, сынок? Вчера 700 раз отжался. Молодец. Ягор Рыбаков скончил высшую театральную в учебне имя Шепкина и снял все больше, как у 40 кинокартинах. Подчас дымок нашей программы несколько раз у Минаки познавали актора и просили сделать им фото на память. Белорусское кино начало развиваться 17 декабря 1924 года. Два года спустя, в 1926 году, вышла на экраны первый фильм «Лесная бы и режиссер Юрий Тарич. А дальше, конечно, об этом авторе нужно тоже рассказать, потому что Владимир Владимирович Курсавлин – это один из главных фигур белорусского кино начального периода, а этот режиссер работает уже в звуке. Звук же все изменил в кино, насколько я знаю. И, собственно, сейчас вы у нас кто? Я э, киномонтажер. Да. С какой стороны, в каком городе появился вообще кинематограф? И как бы ваша профессия называлась? И вот этого вот актера узнаете? А, да вы что? Через кладбище фильм Виктора Турова. Этот фильм был студенческой работой в Авгике этого режиссера. И, собственно, авторы сознательно делали этот фильм в черно-белом цвете. Хотя уже могли позволить себе и цвет, и звук. Да, всего. тогда уже цвет, конечно, был. Но для этих авторов самое главное было передать психологизм. Mm -hmm. То есть а, вывести на первый план именно человеческие судьбы и переживания. И вообще этот э, кинематограф послевоенный, он очень Хочется гнем. все посмотреть. Вот так интересно. Я хотел бы прям с вот начать. Вот ну, действительно... А, не все знают, что фильм, например, вот этот, он входит в список ЮНЕСКО лучших фильмов о войне. И, конечно, говоря о военной теме, нужно обязательно сказать э, о фильме «Иди смотри». Фильм создавался Лем Климовым. Этот фильм уникален во многом. Фильм снимался сцена за сценой, что редко бывает. Это Но, очень бывает знаем, редко. Авторы даже хотели погрузить в, в гипноз главного Я слышу, героя. Я что погружали, нет? Это, это... Нет, вроде говорили, что да, хотели. Типа... В свете наших современных всех событий мировых нужно этот фильм демонстрировать каждый день, чтобы люди смотрели и понимали, к чему вообще война может привести. Опа! Вот и плёха провалась. Вот так вот. Давай. Ягор, разом со своим сябром, режиссером Иваном Плечавым, провел у Минску мастер-класс для студентов киношколы. Упражнение без слов. Вот. А, можно с какими-то звуками, но э, без слов. Тот вот один начнет, остальные должны понять, что он делает, как бы каждый из вас, и включиться, то есть подключиться в его игру. Поехали! Хорошо. О, отлично, отлично, отлично. 
Все, уборка пришла. Все, уборка. Мы были в спортзале, правильно занимались йогой, как бы, да? Класс, Все же ясно. Отлично. Супер вообще, просто супер. Дальше, дальше, дальше. Посмотрите, что произошло. Стоп, стоп, стоп. А, вот. Он подошел, выключил колонку. Изменил музыку, как бы, а да? Не... Подключайтесь, меняйте, вносите что-то свое. То есть, если у бы... кого-то при, при, пришла в голову какая-то мысль, которая резко эту ситуацию Конечно. перевернет, вот это вот прям, это тот это бриллиант, то, что... который вы нащупали, вы сразу его исполняете. <звы> это очень важно, чтобы вы были открыты, были готовы играть. Огромное спасибо, да. Я думаю, вы снимаете Бартхаусном кино э, молодых режиссеров, которые из Беларуси, которые снимают хорошую историю, но как бы с финансами немножко туговато. Ну, а, если мне очень понравится сценарий, если мне понравится как бы роль, то да, я почему нет. Магия кино, минаючи час и простору, переносит нас у чигуночный вокзал Менску. Тут Ягор сустракает Камилю, свою давнюю сябровку с Польши. Веселую компанию, и они выправляются у подорожжи по Беларуси. Первый пункт маршруту облюбованный туристами на Вагородок. Было файне. Здравствуйте, меня зовут Камила Кветковская. Я работаю в университете Марии Кири Складовской в Люблине. Я преподаю польз... польский как иностранный язык. И я приехала в Беларусь первый раз, чтобы встретиться с моими друзьями. Не, ниже. Вот так. О. Но, так должен mm -hmm. есть. А ты для чего любишь Мицкевича? Бо мы считаем, что он есть великий поэт. Для чего? А, ну, просто добрый ма... Виж, верши. Литво, ойчизна моя, ты естешь, как здоровье. Как тебе треба ценить, тен только шедове, кто тебе страчил. Вот красу твою живую, знов бачу и описываю, бо скрозь сумую. Але главная мета доследников белорусских следов польской культуры – маленькая вёска старые Василишки. Так, а что вас объединяет? Это Любовь мой... к Польше, я студент. Студент. <laughs> студент Егор Рыбаков. День добрый, уважаемые гости. Я сегодня Владимир Владимирович, являюсь загадчиком клуба музея Чистого Немана. Вы находитесь на Радиме великого польского артиста, музыканта, композитора, все со словом великий. И я запрошаю вас наведать в родинный дом Чеслава Юлиша Вжицкого, Чеслава Немана. Такие сустракая портрет цикавы. Вот Чеслава Немана, я на вот называю той портрет Ше Гевара Польской року. Есть подобес в крышку вот на Ше Гевару, так, правда? Так. Вот. Але самое главное в наступном справа тем, когда Чеслав э, Неман привез твою роковую музыку в Былый Советский Союз, то это была революция, это была бомба. А, супер. А то, а плыта винилова. Плыта винилова. Плыта, плыта. Плыта, плыта, плыта. Плыта, плыта. Плыта винилова. Кто-то не потенциал. Вот и потенциал именно. Особо добро ведомое в Польше, то для белорусских туристов я все равно крышку расповедаю. По первых из основных славянских року, потому что до этого был ангельский рок, там американский рок. А то сейчас с основальника славянского року. Напрямок некий прогрессив рок, так я его называл. На вот. 26 альбомов было выдано при жизни Чеслава Немана. Мил 6 золотых пластинок, мил платину пластинки. В целом свете выступал, и цикавость долго великая. О, одной той своей песни «Дивный стын свят», то, то есть свет крышку сделал лепшим, я думаю. Час не напишешь, 
niszczyć w sobie. Zimny Sysfian zjawiają się hymnem całego świata i tak jest dla wszystkich ludzi dobrej woli, tak? Tak, dla wszystkich ludzi dobrej woli. Gdzie zaklikają, nienawiść niszczyć w sobie. Вот что такое число в Нема. Вот в прошлом году она ведала свыше 7 тысяч туристов. 32 жихаревезки и 7 тысяч туристов, свыше 7 тысяч. В этом уже свыше 3 тысяч туристов было. Особо, почему же польское обходение? Не, не за все. Ну вот Шри-Ланки и Индия. Ну никак. Правда, студенты университетов. Все целого света, так. Студенты университетов. Из Китая были, из Америки туристы. Ну, так само, ну, китайцы от нынешнего поляка, я завжды их отражаю. Популярный как Шопен. С первого жнив, где 2010 года, тут открылся той клуб Пусей, Шабуй, такая назва, клуб Пусей. Ну, в этой половине этнографический куточек находится, вот, а в той половине музей Шестого Немана. Ну, тут эпоха Вайджитских в этом этнографии мы показываем. Вот это вот и выраблены батьком чистого немана. Вот им 70 годов, вот, бачите, алиены в добром стане. Но заховались э, в парзу добрым, на правда. Так, так, так. Но... Модельные еще некак были новые, то супер, они добро глядились бы на девчатых но. ножках. Так. Вот. Ну, Який и... размер? Вот. Так, слышишь, это... в Так, ну, где-то, может быть, 39 так вот Трога задушно. Ну, там Заховали еще, потому что в таких ботах только для девчин, до костела, для до костела, до костела и все. И то до костела под пахой, а в костеле только а -а -а. надевали и все. И для того, да. таки, в таким добром стане. Так, поэтому и заховали еще. Батька еще мог отремонтовать, або настроить любым музычным инструментом. Нам отремонтовал органы в костелах. Коли Николи подменял органистов в костеле. В начале 58 года костел замкнули в старых Василишках и только открыли в 1982 году. А для чего замкнули? А такие суровые часы были в три. Вот. Час изменился. Костел святых Петра и Павла снова прямая верников. Мы на хвилинку покинем родный дом Чеслова Немана, как поспеть на святошную имшу. Мноство интересных байок ведает Владимир Сянюта. Варто особисто наведать клуб музею в Старых Василишках, как доведаться про неведомые сторонки життя Чеслова Немана от широго человека, захопленного своей справою. Чи пан го кедись споткал особисто? Не, я, на жаль, не сустракался с Чеслом. Правда, он меня изменил особисто. Вот у многих изменил. Закончив Чеслова Немана, он стал разговаривать на белорусском языке. Але самое главное наступным справа тем, что когда у Чеснова Немана вот, питались сейчас кулион родом, и он завжды отказывал только старые Василишки. Я так само с маленькой весочки, але когда питались сейчас кулион родом, я не называл ту маленькую, а ту великую, якой можно гонориться. Я ведаю, как отказывал Чеснова Неман, я теперь называю ту маленькую весочку в Борзевичи, Карельского района, 13 километров Калимира. Я теперь разумею вот ту примолку народную, Примовка Людова, не место красить человека, а человек место. Вот Зякучи Чеслову Неману, это маленькая местечко, вот стала знакомитой в целом свете. Пожалуйста, дякуем за распанявую, на правду, чечки. Тому же мы написать... Калиласка, можете написать. Нет, это пожалуйста, дякуем за участие. Не 5 рублей с особой. Сердечно дякуем за пенькно и сердечно. За пинкну сердечно. Ну, добра, зараз я уже скончу его. Махчимость причиниться до белорусского кино не отпуская Ягора и на наступный день. Здесь реально все одинаково, облудиться можно легко. И он блукая по коридорах державной фабрицы Мрою у пошуках кастингу, а Лени Чакана отрапляя у Шукинский район Москвы. Мы оказываемся вначале в помещении, где жилая зона, Потом переступаем порог и оказываемся в Щукинском РОВД. Я даже не упомню, может, я где-то там и снимался в Щукинском РОВД. 
До конца 2019 года здесь построена декорация к картине «Мухтар. Новый след». Хочу напомнить, что снято больше 900 серий. В картине приняли участие более 12 собак. Собачка? Я ни одной серии не смотрел. Так, все живы? Испыточные все вышли? А вот и кусок Москвы моей родимой. Район здесь, стадион находится, моя любимая команда ЦСКА. Все родное. Я вас слушаю. Да вы понимаете, это, это соседи, это не соседи. Да. Держи. Вы понимаете. Бля, вы да? Конечно. Вы уже наговорили на пять лет. Я выключаю, смотрите. Хотелось бы попасть в белорусское кино очень сильно. В России это уже знают очень хорошо. Послужной список хороший. Не маленький, мягко говоря. Санты сказали, что ваше лицо знакомо. Да, да, да. Я говорю, да. Да, да. И на студии «Беларусьфильм» есть официальный сайт. И там есть онлайн-анкета, которую можно заполнить для того, чтобы попасть в актерскую базу. Плюс Алла Геннадьевна, ведущий специалист, который занимается подбором актеров. Хорошо. Ладно, фотки тогда и резюме там все. Все. И удачи вам. Теперь знаем, пусть спасибо огромное. Спасибо, спасибо большое. З секретних криниців, доведавшись про здимки, які ладить студія «Білорусфільм», Ягор, не вагаючись, рушить на здимочну пляцовку. От, хлопці, ми з кожним метром все ближе к фільму, фільмі, як говорили раніше. Їдем, їдем, хлопці, ми в'їхали. Тепер головне, що ввірено, 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 їдем. Ввірено, приїжджаємо охрану, все, і поїхали. Поехали, поехали. Тут надо сейчас быстрее, вы чё? Где же, где же Янка Купала? Помоги нам! Пошли за ними, да. Надеюсь, вы насладитесь от того же, как и я. Смотрите, какое красивое озеро. И мы сейчас выходим просто в славянский лес. Мы прям в сердце, мне кажется, Беларуси, в самой ее глубине. И приехали мы на съемочную площадку «Беларусь фильма», где снимается огромный национальный проект «Блокбастер», фильм про Янку Купалу. Начали! Важнейший момент вообще. Мы просто идеально в центре съемок. Ребята, это просто потрясающе, потому что мы переместились просто на век назад, и я наблюдаю то, что мне безумно интересно. Только мне жалко, что не я в кадре там. <laughs> вот. Это очень крутое ощущение сопричастности, что мы прям вообще внутри просто. Посмотрите, что происходит за моей спиной. Как бы. Это просто чума вообще, это офигенно. Мы должны уходить, к сожалению. Нам надо ехать. Я могу только сказать, что от всей души хочу пожелать удачи этому проекту. И надеюсь, что он получится и будет настоящим хитом. Блин, прям буду держать кулаки. Час развитываться с Ягором, москвичом, который не сгубил здольности удивляться и не перестает удивлять инших. Какие уражения у Яго от нашей страны? Вот и закончились одни из самых насыщенных выходных в моей жизни. Я побывал в новой для себя о стране, открыл несколько потрясающих абсолютно мест. Я был в музее Честного Немена, я был на Беларусь фильме. Я был там, где вообще родился Мицкевич. Я хотел, я попал в белорусское кино. Как бы. Я считаю, что я попал. Как бы. Я пока не снялся, но мне кажется, все впереди. А на съемках настоящего белорусского блокбастера я побывал. Я счастлив, это столько впечатлений. Я просто хочу сказать великий дзякуй Беларуси. Ну что, а да? Сделано, готово? Снято. Ну, снято, да. Как? <смех> <смех>